আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো একজন ফেমাস স্কটিশ পয়েট স্যার ওয়াল্টার স্কটের একটি কবিতা নিয়ে যে কবিতাটার নাম হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম এই কবিতাটা অনেকটা ছোট যথেষ্ট ছোট একটা কবিতা মাত্র ষোলো লাইনের একটি কবিতা তো এই কবিতার থিমটা আমাদের টাইটেল দেখেই বোঝা যায় অর্থাৎ প্যাট্রিয়টিজম অর্থাৎ দেশভক্তি বা দেশপ্রেম ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের কবিতার থিম এখানে এই কবিতাটা বোঝানোর জন্য কবি একটা ব্যক্তির এক্সাম্পল উদাহরণ তুলে ধরেন আর যে ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলে সেই ব্যক্তির কাছে সব কিছু আছে সে অনেক ধনী সে অনেক ফেমাস সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে তার কাছে কিন্তু তার কাছে একটা জিনিসের অভাব রয়েছে একটা জিনিস তার কাছে নেই তার মধ্যে সেটা হচ্ছে দেশপ্রেম তো তিনি বুঝিয়েছেন এই ধরনের যে মানুষগুলো আছে যে তার দেশকে ভালোবাসে না তাদের জীবন হচ্ছে ইউজলেস অর্থাৎ তাকে মৃত্যুর পরে কেউ মনে রাখে না তার পুরো জীবনটাই বৃথা এরকম কিছু বুঝিয়েছেন তো চলো আমরা কবিতাটা শুরু করি আর পরে বোঝার চেষ্টা করি যে কবিতাটাতে কবি কি বুঝিয়েছেন ঠিক আছে ফার্স্ট লাইনটা দেখো ব্রিজ দে আর দ্য মেন উইথ সোল সো ডেট এই লাইনটার মাঝ মানে হচ্ছে এমন মানুষও নিঃশ্বাস নেয় যার আত্মা একদম মরে গেছে তো বোঝানো হচ্ছে এমন মানুষ যে হচ্ছে শ্বাস তো নেয় নিঃশ্বাস তো নেয় কিন্তু তার আত্মা একদমই মরে গেছে অর্থাৎ তার আত্মা জীবিত নয় মৃত মানুষের মতো হয়ে গেছে তার আত্মা সেকেন্ড লাইনটা দেখো হু নেভার টু হিমসেল ফাদ সেইট হ্যাঁ নিজেকে কখনোই এরকমটা বলেনি এরকমটা বুঝিয়েছেন তো কেমনটা বলে নাই এটা হচ্ছে আমরা থার্ড লাইনে দেখব দেখো দিস ইজ মাই ওন মাই নেটিভ ল্যান্ড তো দেখো এটা আমার নিজের আমার নিজের ভূমি এই তিন লাইনে আমরা যেটা বুঝতেছি সেটা হচ্ছে এখানে কবি বুঝিয়েছেন এমন মানুষও নিঃশ্বাস নেয় যার আত্মা মরে গেছে সে নিজেকে কখনোই বলেনি যে এই যে এই দেশটা আছে মাটিটা আছে এটা আমার নিজের অর্থাৎ এটা আমার নিজের নেটিভ ল্যান্ড এটা সম্পূর্ণই আমার নিজের একটা দেশ আমার নিজের দেশ এটা এটা কখনোই বলেনি এরকমটা বুঝিয়েছেন এই লাইন তিনটার থেকে সে জীবন্ত থেকেও মরে গেছে তার আত্মা বেঁচে নেই তার আত্মা মরে গেছে পর দেখো চার নম্বর লাইনটা হুজ হার্ড হ্যাথ নেভার উইদ ইন হিম বার্ড যার মন তার ভেতরেই কখনো জ্বলে ওঠে না এটা বুঝিয়েছেন অ্যাজ হোম হিজ ফুড স্টেপ হি হ্যাথ টার্নড অর্থাৎ তার যে হচ্ছে ফুড স্টেপ আছে অর্থাৎ পদচিহ্ন তার ঘরের দিকে যখন যায় এর পরের লাইনটা দেখো ফ্রম ওয়ান্ডারিং অন এ ফরেন স্টার্ড সেই সময় যখন সে কোনো বিদেশি জায়গায় ঘুরছে মানে এমন সময় যখন সে তার নিজের দেশের চেয়ে মানে দূরে কোথাও আছে অর্থাৎ এমন কোনো দেশে বসবাস করছে যখন সে অন্য কোনো দেশে ছিল অর্থাৎ আছে এটা তার নিজের দেশের থেকে দূরে আর সে তার দেশে ফিরে আসছে এটা ভেবে তার হৃদয়ে যদি কোনো আগুন জ্বলে না ওঠে আর সে তার দেশকে মিস করছে না এরকম মানুষ যে আছে তার আত্মা একদমই মরে গেছে ইফ সাজ দেয়ার হৃদ গো মার্ক হিম ওয়েল যদি এমন কেউ থাকে যার তার দেশের প্রতি ভালোবাসে নেই কিন্তু সে এখন শ্বাস নিচ্ছে তো যাও তাকে মার্ক করো অর্থাৎ চিহ্নিত করো ফর হিম নো মিনস্ট্রেল র্যাপচার সোয়েল এখানে মিনস্ট্রেল মানে যে অনেক গান গায় গীত গায় এরকম কিছু বোঝানো হয়েছে তার জন্য কেউ গান গাবে না এরকম কিছু অর্থাৎ স্মৃতিময় গান যে গান শুনে বা লোকের তাকে মনে পড়ে মানুষ খুশি হয়ে যায় এরকম গান তার তাদের জন্য কেউ গাবে না তাকে কেউ মনে রাখবে না এই ছিল প্রথম আট লাইন এরপরে চলো পরেরগুলো দেখে নেই হাই দো হিজ টাইটেল প্রাউড হিজ নেম বাউন্ডলেস হিজ ওয়েলথ অ্যাজ উইশ ক্যাম ক্লেম অর্থাৎ তার অনেক বড় টাইটেল থাকতে পারে তার অনেক নাম থাকতে পারে অর্থাৎ খ্যাতি বুঝাইছে এখানে নিজের নামে সে গর্ব অনুভব করবে কম হতে পারে যে তার কাছে অনেক টাকা থাকবে যা কিছু সে চাবে তার সব কিছু হয়তো সে পাবে জীবনে তার কোনো কিছুর কোনো যতই কমতি না থাকুক এর পরের লাইনটা দেখো ডিসপাইট দোজ টাইটেলস পাওয়ার অ্যান্ড পেল দা রিচ কনসেনট্রেট অল ইন সেল হতে পারে তার কাছে অনেক নাম ছিল খ্যাতি ছিল অনেক উচ্চা টাইটেল ছিল অনেক বড় বা অনেক এরকম কিছু কিন্তু সে তার শক্তি তারপরে সেই টাইটেলস কোনো ভালো কাজে ব্যবহার 
করেছে এরকম না তার সব সম্পদ তার সব টাকা তার সব ক্ষমতা সে শুধু তার নিজের সাথে ইউজ করেছে নিজের ভালোর জন্য ব্যবহার করেছে অন্য কাউকে সে কোনো ধরনের সহায়তা করেনি এরপরে লাইনটা দেখো লিভিং শেল ফর ফেইট ফেয়ার রিনোন অ্যান্ড ডাবলি ডাইং শেল গো ডাউন সে মানুষটা যতই প্রাণ থাকুক তার যতই তার জীবন থাকুক কিন্তু সে তার জীবনে তাকে দুইবার মরতে হবে অর্থাৎ তার যে মৃত্যু হবে সেটা দুইবার হবে প্রথম প্রথমবার তখন যখন তার শরীরের মৃত্যু হবে আর দ্বিতীয়বার তখন যখন মানুষ তাকে ভুলে যাবে অর্থাৎ মারা যাবার পরে কেউ তাকে মনে রাখবে না কারণ সে কখনোই তার জীবনের যা কিছু ছিল সব কিছু সঠিক ব্যবহার করেনি বাকিদের জন্য অন্য মানুষদের জন্য সে কিছুই করেনি তো মানুষ তাকে কেন মনে রাখবে পরের লাইন দেখো টু দ্য ওয়াইল্ড ডাস্ট ফ্রম দ্য ফুয়েন্স হিস স্প্রাং আন ওয়েপড আন অনার্ড অ্যান্ড আনসাং আর মারা যাওয়ার পরে সে কই চলে যাবে সেই মাটিতেই মিশে যাবে সেই মাটি থেকে সে কখনো জন্ম নিয়েছিল আমরা সবাই ওই এক মাটি থেকে জন্ম নিয়ে এবং মারা যাওয়ার পরে সেই মাটিতেই মিশে যায় পার্থক্য শুধু এতটুকু হবে যে তার জন্য কেউ সম্মান জানাবে না তার জন্য কেউ কাঁদবে না তার জন্য কেউ গান গাবে না অর্থাৎ স্মৃতিচারণ তাকে কেউ মিস করবে না সম্মান দিবে না তার তাকে হচ্ছে কেউ মনে রাখবে না এখানে এই কবিতাটা শেষ হয় তো এইখানে এই কবিতায় কবি দেশপ্রেমের ব্যাপারে কথা বলেছেন যে কিভাবে সেটা বা কেন সেই দেশপ্রেমটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জরুরি তার দেশের সম্মান করে না দেশের মানুষের জন্য কাজ করে না তো সমাজে তার তারও সেরকম সম্মান না হওয়া উচিত অর্থাৎ সেরকম সম্মান তারও পাওয়া উচিত না যেরকমটা সে মানুষের জন্য কোনো কিছু করে না নিজের দেশের জন্য কিছু করে না নিজের দেশকে ভালোবাসে না তো এটাই ছিল স্যার ওয়াটার স্কটের কবিতা প্যাট্রিয়টিজম তো এখানেই কবিতাটা শেষ করছি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করে দিবে তোমাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ পাশে থাকার জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ